Yes. Просила разрешения рассказать, что как, как меня лечили от укуса клеща на семинаре, на одном из семинаров здесь, в России. Ананта Кришна меня укусил клещ. И а, я его обнаружила только на следующий день. Он болтался там где-то сзади на плече. Уже вот такой был инфильтрат а, болезненный. Я поэтому и почувствовала, что почувствовала болезненность. Вот. И мне на, значит, дали белладону 30. А, и а, для наружного нанесения у них есть такой а, ой, фу, гомеопатический гель эхинации. Ну, то есть... Какая-то эхинация mm -hmm. наружу. И буквально в течение одного дня у меня все прошло. Бесследно. А начиналась какая-то беда, потому что а, меня и раньше кус кусали клещи, и никогда не было вот такой реакции. Mm -hmm. Здесь была конкретная реакция, покраснение, инфильтрат. Mm -hmm. вот. С тех пор я всем советую. А его сдавали в итоге на анализ? Нет, не сдавали. Просто все прошло, все. So now about so there are when when it is the patients of chronic miasms like sora, syphilis and psychosis. Так, если у нас а, пациенты с хроническими миазмами, псоры, сикозы, сифилиса и туберкулеза, so the the тогда проявление этой болезни а, наблюдаются на самых глубоких слоях Конституции. So they... На самых глубоких слоях сознания. They show abnormalities of behavior. И они обнаруживают ненормальность в поведении. In their mind. А у вами. Intellect. Интеллекте. And also emotions. И эмоции. So then, they suffer from complaints like insomnia. Они могут страдать от бессонницы. And also like uh, hemicrania. Главные боли односторонние. Гемикрония – это тоже термин. Можно такой говорить? Также ночная слепота, сумеречная слепота. And then gradually committing mistakes uh, in writing, speaking, reading, and all these faculties. Uh, они совершают ошибки, постепенно начинают совершать ошибки при письме, при разговоре. Uh. So when you have such a patient to start the treatment, если у нас есть такой пациент, которого мы начинаем лечить, then you can commence the treatment. Тогда мы можем начать лечение подобрав нужный препарат и дав его в потенции 200C. 200C. And, uh, 200C until 1000C. Ну, или 200 или 1000. And in these cases, в этих случаях You have to wait uh, a long period before a dose completes its action and another dose is required. Many changes will occur after each dose. После каждой дозы будут многочисленные изменения. So this is not a, an acute condition. А это у нас не острое состояние. Therefore, there is no need to free, for frequent repetition of the dose. Поэтому нет нужды в частном повторе доз. We just keep observing the patient. Мы просто наблюдаем человека. 
absolutely when there is uh, reappearance of the symptoms then you have to repeat the dose и только когда появляются снова симптомы тогда мы повторяем дозу те же симптомы если снова появляются тогда даем следующую дозу повторяем такую же in the treatment of uh, such patients в лечении таких пациентов sometimes the patient uh, gets better mentally а иногда мы наблюдаем улучшение на ментальном плане but uh, his physical symptoms get worse но его физические симптомы становятся хуже then also you can wait and observe immediately need not uh, change the remedy or immediately need not uh, тогда мы снова должны за ним наблюдать а не нужно при этом менять лек лекарство или давать новую дозу нужно продолжать наблюдать ждать because you know always потому что всегда the cure is from center to circumference а uh, излечение идёт от центра к периферии and means so when there is betterment in the mental condition и если мы видим улучшение на ментальном плане then it is going on in a right direction тогда мы должны понимать что излечение пошло и оно пошло в нужном направлении а мама просит облегчить состояние на физическом уровне in this mom is asking to uh, to give relief on physical uh, uh, on physical uh, no he, 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 on the on the physical about children ah in children in children yeah in children also uh, mostly you know children are uh, children can bear children are more stronger than the adults because the vital force in children is uh, much stronger than the vital force in the in the adults на самом деле эти физические обострения ребенок даже легче переносит чем взрослый человек потому что у них жизненная сила гораздо больше доктор нос мам doesn't know she is asking oh yes yes then you have to give a placebo so you have a lot of placebo тогда в этих случаях нужно давать много много плацебо are you can support with uh, uh, social support или поддерживать состояние с помощью шестеровских солей mm -hmm. снимать острые mm -hmm. обострения с помощью шестеровских солей anyhow we have to give placebos and sutra salts in chronic treatment definitely hmm? in definitely in the chronic treatment we have to give placebo and sutra salts а в любом случае нужно помнить что когда мы делаем лечение хтоническое когда мы лечим хтоническое заболевание нам не обойтись без плацебо и без шестеровских солей in these cases sometimes um, the patient presents completely a uh, new symptoms temporarily а иногда в в кейсе в смысле иногда пациент начинает показывать совершенно другую картину временно другого препарата so the in the in, the, in, the, in such a treatment because this is a treatment completely for the chronic condition of the patient it is for a long time а и помню о том что когда мы лечим хроническую хроническую болезнь это лечение занимает долгое время so the new symptoms appear also we have to keep observing not immediately даже если новые новые симптомы появились нам нужно всё равно какое-то время понаблюдать you need not immediately select a, a new remedy не нужно сразу подбирать новый препарат these new symptoms they which they appear and so they stay for a short time and then disappear часто бывает что эти новые симптомы появляются на короткое время и исчезают is it because it is uh, old symptoms are coming uh, back or so this progression back 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 ah that is also there but some sometimes some new symptoms which were not there before also may appear but 
Для лизопия. Иногда речь о, о, о разворачивании в обратную сторону mm -hmm. по, по времени, а иногда просто появляются временно какие-то левые симптомы, For которые example, можно просто игнорировать, и через какое-то время они пропадут. Mm -hmm. Через быстрое время они пропадут. For example, after administering the, the remedy, the dose of the remedy, then if there is betterment in the patient by regarding the night blindness, Например, мы назначили пациенту какой-то препарат, и у него наступило улучшение с его куриной слепотой. And suppose this patient may get some boils or, it, or some eruptions which were not there before. А потом у него возникли какие-то сыпи, которых раньше не было. These are only uh, the symptoms on the skin that have appeared temporarily. Это просто кожный симптом, который временно появился. So, the doctor should be careful. И доктор должен быть аккуратен. Not to select any other remedy for these boils or eruptions. Ос особенно, чтобы не, 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 не выбирать препарат для, для устранения этих кожных проявлений. Then, what happens is, these eruptions or boils They will disappear after a few days. И тогда через несколько дней эти высыпания или эти угря они исчезают. Similarly, if a, an old patient of malarial history is treated, или, например, когда случай малярии мы случай застарелого малярии. So in the past he has suffered from malaria several times. И в истории у него было несколько приступов малярии. And at present he came, and with the symptoms he presented, you find weakness and palpitation. А сейчас он обратился к вам со слабостью и с тахикардией. And then after he have selected the remedy and administered. И когда мы ему назначили хороший препарат. Основываясь на совокупности симптомов. Then you find betterment in weakness and palpitation. Мы увидели, что ему через некоторое время мы увидели, что и тахикардия и слабость стали лучше. And he may get an attack of malaria. Но при этом он может получить от приступ малярии опять. But now at this situation there is no need to administer a remedy. И мы знаем, что в этом случае нам не нужно ничего ему назначать. That will disappear. Потому что он так, как появился, так и пройдет. And then the person, the patient will be cured by the first dose itself. А и после этого он выздоровеет уже после первой даже дозы. So if 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 the doctor is confused and if he administers a remedy because he got malaria. А если доктор ну, будет в замешательстве и начнет подбирать препарат против малярии, then the case is confused because then the 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 action of the first dose is hindered and uh, then uh, тогда лечение пойдет неправильно, потому что действие первой дозы будет uh, приостановлено. Then the treatment for the patient is disturbed. И лечение пойдет неправильно. So those who have chronic miasms, те у кого хронические болезни, те у кого есть хронические миазмы, in much advanced condition, в сильно продвинутом состоянии, they suffer from mental abnormalities. Они страдают от ментальных, от ментальных Like for example, despondency. На, например, уныние. Hopelessness. Сейчас. Безнадежность. Suspicion. Подозрительность. Jealousy. Ревность. Fear about future. Страх за будущее. And fault finding. К стремлению находить ошибки у других. And always 
criticizing criticanstva uh, criticizing tendency and uh, harsh type of behavior with others a grubost po odnoszeniu k okrożającym and when they speak to others also uh, their, their speech is very rough and hard towards others когда они разговаривают с другими людьми их речь грубая оскорбительная some people may show symptoms like uh, fear loneliness некоторые страдают от страхов от одиночества fear of thieves uh, 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 fear of loneliness Lonely, first is fear of loneliness. fear loneliness fear of and fear of thieves also uh, некоторые боятся воров and fear of enemies а боятся врагов so in such cases а в таких случаях when you select a remedy а когда мы подбираем препарат so then you have to administer not less than 1000 from 1000 to 10000 we have to administer а ну вот при всех этих ментальных проявлениях нам нужно назначать начиная от 1000 1000 10000 in the centesimal potency сотина сотина развития сыр сыр so what happens after this administration of this dose что происходит после назначения этой дозы? Then slowly they you find a change in their mental conditions. Первое, что мы замечаем, это изменение их ментального состояния. Постепенное. And then there may be some symptoms that appear on the on the plane of senses. А потом могут появиться какие-то симптомы на уровне ощущений. On the vital plane. На витальном плане. На жизненном плане. Then you need not administer any remedy. You keep observing. И в этом случае нам тоже нужно продолжать наблюдать. Нам не нужно назначать новые препараты. Новые препараты. Then these symptoms are the at the vital plane disappear. И постепенно эти симптомы на витальном плане из исчезнут. and the patient shows physical problems then ай потом у человека появятся физические проблемы then also you have to keep observing without changing or repeating the dose и тут мы опять наблюдаем и не не меняем ни дозу ни ну не повторяем её then the patient gets cured of everything И тогда а, человек излечивается. A total cure will be there. Он, а, он полностью излечивается. But the cure may take some months or some years. Но нужно понимать, что этот процесс займет либо много месяцев, либо много лет. In these cases, if the drugs are changed frequently, и в этих случаях, если мы будем часто менять препарат, then the condition of the patient gets complicated and gets into incurability тогда состояние человека будет ухудшаться и он постепенно придёт к неизлечимому заболеванию if the if the disease has taken a deeper root Если uh, болезнь пустила более глубокие корни, in very strong emotional disturbance, uh, и проявляет себя в очень сильных эмоциональных um, uh, нарушениях, and who are, who shows illusions and hallucinations, которые проявляются как галлюцинации, какие-то иллюзии, and in these persons the faculty of imagination it works 
exaggerated. И у этих людей воображение работает, ну, их воображение сильно повышено. Then they are nearing the stage of insanity. И они таким образом приближаются к состоянию психического, психиатрического заболевания, умственного помешательства. Not only in the dreams, but the patient, while uh, awake, also start imagining that. Эти люди, они не только во снах видят разные там странные ситуации, но даже и в будущем, даже при бодрствовании они видят какие-то сны на его. He is being chased by thieves. Например, им кажется, что за ними гонятся воры. Or he starts feeling that police are searching for him. Или ему кажется, что за ним охотится полиция. Or also sometimes he sees some, that some devils are approaching him. Или он видит чертей. And sometimes he sees some animals with different strange shapes approaching. Иногда видит животных очень очень странной формы и несуществующих в мире, которые к нему приближаются. Sometimes he gets thoughts of committing suicide or committing murder. Или ему приходят на ум странные мысли о том, чтобы закончить жизнь самоубийством или наоборот убить кого-нибудь. You find some people who are when they are when they get angry, then they dash their head towards the wall. Или это люди, которые, если очень сильно рассердятся, они они начинают биться головой об стену. Some people may run and jump into the lake impulsively when they are angry. Или от 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 приступа гнева они побегут и прыгнут в озеро. And also, you find some persons in such conditions. They are, they get violent with their family members. If it is a husband, then he starts beating the wife and children. Или тех людей, которые начинают преступить ярости, избивать своих ближних, жену или детей. So when you find a person in such state of mind and behavior, если мы видим, что у человека вот такое вот состояние ума и поведения. Then, when you select a remedy according to the similarity, тогда мы подбираем препарат по принципу подобия на основываясь на совокупности симптомов. You have to administer the remedy not less than ten thousand potency. И даем ему в потенции не меньше чем десять тысяч. Sometimes you have to give fifty thousand. Иногда приходится дать пятьдесят тысяч. And in some cases, when it reoccurs, and you have to give in cm potency. А в некоторых случаях даже доходит доходить до сотен. But there should be a very long interval between one dose and the other dose. И в этих случаях должно быть очень долго. In some cases, only only one dose will bring a total recovery. И в таких случаях иногда даже одной дозы достаточно для того, чтобы человек полностью выстрелил. You can observe that the cure of the disease it 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 happens. It takes from center to circumference. Мы наблюдаем, что излечение наступает от центра к периферии. In different stages. И это делится на разные стадии. For example, the patient is better on the mental plane. 
например, человеку становится лучше на ментальном плане. But feels discomfort and headache are pains. Но начинаются боли какие-то, дискомфорты, головная боль или повышается температура. But they disappear in course of time. Которая с через несколько дней пропадает. And after this, after some time, then they develop some more symptoms like hair falling. А потом начинаются какие-то новые симптомы. Например, начинают выпадать волосы. And the nails are distorted. А портятся ногти. And developing boils and eruptions. Человек покращает, покрывается прыщами. Then also, if you do not administer a remedy, just keep observing. Если мы в этот момент тоже не будем ничего предпринимать, а будем продолжать наблюдение, then in a few months, тогда через несколько месяцев, or maybe sometimes one or two years, а может быть через год-два, then the patient is completely cured. Человек полностью излечивается. I'll give you an example. Там вам пример. There was a colleague of ours who who was also a disciple of Master. У нас был один, ну вот наш коллега, который тоже был учеником Мастера. So when he came to the Master, когда он пришел к Мастеру. Before he became a disciple, еще до того как он стал учеником, so he just casually came to the master, introduced by some person. Он просто пришел к мастеру, его кто-то представил ему. He was a случайно пришел. He was a very intelligent person. Он был очень интеллигентный, умный. And also, he read so many books, so much of literature. Он был очень образованный, читал очень много книг. He was working in an office. Работал в офисе. And uh, then he started to come to our house. Он начал приходить в наш дом. To discuss with master about uh, so many subjects in literature and all this. Uh, и часто обсуждал с мастером многие-многие uh, темы какие-то литературные произведения. So he used to come in the in the in the night after all the work and then he started to the discussion and he was going on discussing and asking and asking uh, until it was one o'clock or two o'clock at night like that. Он приходил к нам после работы и в своих разговорах проводил очень долгое время, иногда до часу ночи. Да спрашивал мастера о том, о чем. When we have seen him, he was in a very awful condition. И когда мы его первый раз увидели, он был в ужасном состоянии. He was uh, he was so dirty. Он был uh, ужасно грязным, гря грязен, неаккуратен. We came to know that he used to take uh, a shower maximum three or four times in a year. Мы узнали, что он принимает душ примерно три-четыре раза в год. And, and his hair and dirty hair. Ah, у него были засаленные грязные волосы. Nails have grown long. Ah, длин длинные ногти. And the teeth are very dirty. Ah, грязные зубы. We don't we don't know how many times say in a month he has cleaned his teeth. Мы не спрашивали сколько сколько раз в месяц он чистил зубы. Наверное, не очень часто. And uh, when he feels hungry, he drinks coffee. 